Isa nga siya kaswang. Yun ang itinitago nila. Huwag mga sama. Mag-iwalay-iwalay tayo ng grupo, ha? Para may chance tayong mahuli sa sabi nila kaswang. May nagtang ka sa akin. Pumatay ka. Matagal na natin tinalikuran niya. Lahat ng nagkasala sa atin, magbabayad sila ng buhay nila. Alam ko na sekreto ni Alessandra. Pahinti ko ligtas dito. Enrico. Umalis na kayo! Gusto ka lang namin makausap! Mga aswang kayo! Hayaan na lang nating ang itay mong humarap kay Enrico. Oo, oh, Enrico. Nagiging amok siya. Bakit wala ko yung ginawa para mawala ang sumpa niya? Ang pagiging aswang niya? Walang lunas ang pagiging awok, kundi kamatayan. Para naman po napakahirap paniwalaan yung sinasabi niya. Ang mahal mo talaga si Ana Sandra, punawain mo siya. Siya ang biktima dito. Eh, May, paano po kung hindi natin yan mapaniwala kay Enrico? Eh, di dating kawi at ilipat ulit tayo. Kung sino man ang pumatay sa inyo sa tatang ko, mananagot sa akin! Alam ko kung sino may kagagawan niyan. Galing pa ako sa bahay nila, Enrico. Sinubukan ko siyang kausapin hanggang sa pinalis niya na rin ako. Diyos ko! Paano na tayo? Belinda, gustuhin ko mang umalis tayo ngayon. Pero alanganin na kung may pa tayong maghahanap na lilipatan. Isa pa, halos wala na tayong pera. Wala na tayo malalapitan para tulungan tayo. Carlos, ayoko rin magtagal dito. Paano ang anak natin? Pag tinuro siya ng Enrico. Walang maniniwala kay Enrico hanggat wala siyang hawak na preba. Mas ligtas si Ana Sandra rito sa bakura natin. Ana Sandra, ngayon pa lang ilagay mo dyan sa isip mo. At ulit-ulitin mo sabihin sa sarili mo na hindi ka mag-iingay. Para sugurin man tayo dito ni Enrico, hindi ka nila makikita. Basta Carlos, ipangako mo sa amin na bukas ng maagang maaga. Pag naging tao na ulit ang anak natin, aalis na tayo sa lugar na ito. Belinda, pangako. Aalis tayo dito. Pero ito at ninyo, kahit na anong mangyari, hindi ko kayo pababayaan. Will, ready ka na ba? May meeting kayo na few. Kaya yeah, nag-keep on dreaming of her. She was just so scared. Naalala mo nung una ko siya kilala? Yes, I remember. Palaging jumpy si Ana Sandra. Parang takot na takot. Needless to say, may dahilan naman para matakot sa'yo. Yeah, dahil masasaktan ko lang naman pala siya. At yan, I love her. So much. I mean, I can't stop loving her. And maybe it's assuming for me to say, but... It's like all her fears went away when she believed that I loved her. And if she loved me too, naramdaman ko yun. Alam mo ba ako sa usapan? Nasa kabilang bayan daw. May aswang. At alam mo, pinatay nito ang isang pulis. Masyadong hawakan niya, nate. Ikaw so, naman, lumas. Ang sumit ko naman alingis ka. Tinitignan ko eh, lang po. Eh, nalalamog naman. Bilhin mo na yan oh. ngayon. Paano niyo po nalaman na aswang daw po ang pumatay? Ay, aba eh, gutay-gutay ang katawan ng pulis. Masamang elemento lang ang kayang pumatay ng ganyan. Ang mahal mo talaga si Ana Sandra. Huwag mo siyang husgahan. Siya ang biktima dito. Ngayon alam mo na ang lihim niya. Hawak mo na ang buhay at kaligtasan niya. Tulala ka dyan. Wala naman po. Alam mo, nabalitaan ko to sa pinsan ko na close nung uh, pulis na namatay. Ha? Na tahimik lang daw sila pero surprise ang attack nila sa bahay ng asun. Ano pong surprise attack? Mamaya, may grupo nakikilos para hulihin ang aswang. Eh, may nakapagbalita daw kasi at tinuro kung saan ito nakatira. Kaya malamang bukas, malalaman na natin lahat kung sino ang asuwang na yan. Hmm. 
Wow, in fairness, ha? Ang ganda ng picture ni Alessandra, madam. Very natural. Halatang hindi finoto siya. Effortless beauty. You know what? You're right. Oh? Ang ganda yata ng gising mo, madam. Hindi ka galit? Nope. Kasi naman, totoo naman ang sinasabi mo eh. But then again, picture lang naman ito. And a framed picture at that. Just like those framed pictures you mount in wakes when someone dies. But here I am, full of life. And very much alive para matrete ng isang walang kwentang framed picture. And as for Ana Sandra, she might as well die for all I care para wala nang hindrin sa amin ni William. Mahiraraos din natin ito kung magdamag na ito. Bukas, hindi na na tayo makikita. Sige po, papasok na po ako para mas madali niyo po akong maitago. Sige na, Sandra. Pumasok na. Parang ito ako. Naku. Baka yun yung mga nagro-ronda. Anak, pumasok ka na. Diyos ko, hindi ko po alam kung anong mangyayari ngayong gabi. Yung kaisa-isang tao na tumutulong sa amin, kinatataputan na rin namin ngayon. Sa inyay ko. Huwag kang maingay. Enrico, anong ginagawa mo sa anak namin? Enrico, bitawan mo siya. Makinig ko kayo sa akin. Pumunta po ko dito para bigyan kayo ng babala. Delikado po si Alessandra dito. Pinagbinta ka po siya na siya daw po yung asawa na pumatay doon sa polis. Ha? Ikaw ang nagturo kay Ana Sandra? Po, hindi o. Enrico, na hindi man lang namin nalaman tungkol dyan. Sinadya po nalang maging tayimik para mahuli po nila si Ana Sandra at patunahin na siya po yung aswa. Kaya sige na po, umalis na po kayo dito. Saan po tayo pupunta? Wala naman po tayong pupuntahan. Eh, hindi na rin tayo makakalayo. Malapit ang magdilim. Ang Diyos ko! Malapit na po silang matahan dito. Sige na po, umalis na po tayo dito. Anong nagaganap sa bayan ng aswang? Tahimik, bossing. Mukhang wala ka malay-malay ang mag-anak na aswang. Ang sabi ng babae, yung anak lang daw ang nakita niya na nagiging aswang. Si Ana Sandra. Siya ang nakita na pumatay sa tatang ko. Kaya walang titimber sa mga polis! Hindi natin mapapatay ang aswang kung makikialam sila! Kumanda ka, aswang ka! Ako mismo ang papatay sa'yo. Tayo na! Esmeralda, ano itong nagawa mo? Si Ana Sandra at mga magulang niya, pagbabayarin mo ng kasalanan ang ginawa mo? Mas mabuti na to inay. Napapagod na rin ako. Matatapos na ang lahat dito. Ngayong gabi mismo. Ang mga taong sinulsulan mo, wala silang huwang sa maiti mong plano. Gagamitin mo sila para patayin si Ana Sandra. Wala ka na ba talagang awa? Pati sila, gagamitin mo? Tao ang pumatay sa anak ko. Kaya tao rin ang papatay kaya na Sandra. Matatahimik sila. Matatahimik na rin ako. Hindi ko kayang tiisin makita yung punga ng paghihiganti mo. Tay, tay. Natatakot po ako. Ana Sandra, tandaan mo yung sinabi ko. Kahit na ano mangyari, hindi ko kayo pababayaan. Anak, magkakasama tayo hanggang sa huli. Sige, buksa mo! Pasa ako, please! Malapin nyo! 
할로그긴요! 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 Boss, di ko nakita! Bossin, mukhang natakasan tayo ah! Ilibot ka ng paligid, di ko makita! Mukhang natunungan na lulusog tayo! Matikit sa lahat. Maraming maraming salamat po at iligtas kami ni Enrico. Maraming maraming salamat po. Enrico? Enrico, salamat na nalungan mo kami. Kung hindi mo yung ginawa, baka hinuli na nila ako. Pasensya ka na. Nabigla lang ako. Alam ko lang mo natatakot ka pa rin sa akin eh. Enrico, ata na rin namin ang malaking utang na loob itong ginawa mo sa amin. Huwag ka mag-alala. Bukas na bukas din, aalis kami. At hindi ka na namin naabalahin pa. Pero, Enrico, maraming salamat talaga sa pagpapatuloy mo sa amin dito sa bahay mo ngayon kabi. Hindi niyo ako naintindihan. Ligtas po kayo dito. Wala pong nakakaalam na nandito kayo. Kaya kung gugustuhin niyo, dito na po kayo tumira. Sisiguraduhin ko po na wala pong makakaalam ng lihim niyo. Totoo, Enrico. Kahit na madami ka pa, kahit ano pang mangyari sa akin, wala na akong pakailam. Hindi ka na natatakot sa akin. Inaamin ko, nung una ko malaman yung lihim mo. Bigla ako, natakot, nagduda. Pero sa bandang wala eh. Alam mo kung anong pinakamatimbang sa naramdaman ko? Yung pagmamahal ko sa'yo, Sandra. Hindi ko. Mahal na mahal kita, Ana Sandra. Kahit ano ka pa. Kahit sino ka pa. At walang lihi mo kapintasa mo o magpapabago ng naramdaman ko para sa'yo. Paglalabang ito ni Sandra, nakalagaan ito sa dulo ng buhay ko. Natakasan tayo ng pamilya yun! Hindi pwede ito! Kailangan mahanap natin ang pumuntay sa tatang ko! Anong nangyayari dito? Natakasan tayo ng aswang! Hindi na namin sila nabutan! Hindi ako nagkamali sa iyo, Enrico. Mahal mo nga talaga ang anak namin. Yung pagtanggap mo sa kanya, yun ang nakapagpaligtas kay Ana Sandra. Wala akong di kayang gawin para sa anak ninyo. Ana Sandra, hanggat kasama mo ako, ligtas ka. Aling Belinda, ang Carlos, magpahinga na po kayo. Pwede niyo pong gamitin yung kwarto dito sa kabila. Huwag na po kayong mag-alala. Malayo po kayo sa panganib. At ako nga po pala, ako na rin po ang babantay kayo ni Sandra habang awok siya. Hindi ko po. Ni Sandra. Hindi ko dahil sa pagtanggap mo sa akin. Iisip ko na... Darating yung panahon na hindi na ako kailangang mangamba. 
hindi ko na kailangan magtago. Wala nang hahabol sa akin. At tuluyan nang mawawala yung sumpa. Carlos, ang babae nagbigay ng sumpa kay Anasandra. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Di pa parang nangyari ito. Wala po nakakaroon na nandito kayo. May sa demonyo talaga yung babae niyan. Nasundan tayo dito. Tamang hinala ako. Matagal na tayong sinusundan ng babae niyon. Hindi niya tayo titigilan. Ne, ne, saan po kayo pupunta? Anak. Dito ka lang. Panahon na. Para magharap kaming muli ng babae na nagbigay sa'yo ng lahat ng paghihirap mo at ng pamilya natin. Pero, Nay, di kaya napaniwala na niya yung mga tao, kaya gusto nila ako huli. Hindi ako papayag. Ilalantad ko siya. Siya naman talaga totoong aswang at ugat ng kasamaan. Kung meron dapat usigin dito, siya yon at hindi ikaw. Enrico, huwag mo pababayaan si Ana Sandra. Kung ano man mangyari, tumakas na kayo. Tasok na kayo. Kumasok na kayo. Huwag po! Nay, tay! Nay! Ilibas din niyo ang anak ninyong aswang! Siya ang bumatay sa tatay ko! Hindi kayo pwede pumasok! Wala kayong karapatan! Ayos! Carlos! Carlos! Ako yung dahilan kung bakit sila nasa peligro. Kaya mabalikan ko sila. Nga, pwede pala pa naging awo kasi gitna nilang lahat. Ikaw ang totoong aswang! Hindi ang anak namin! Hindi kanya siya ang pumatay sa biktima dahil siya ang aswang! Isa lang aswang? Matawan mo! Carlos! Carlos, masusunog tayo dito! Matatapos na rin ang pagluluksa ko. Ang pumatay naman sa anak ko ang magluluksa. Sasabitin ni Ana Sandra ang sinapit ng anak ko. 